Nathalie Marquet et Dominique Bonnet, première épouse de Jean-Pierre Pernaud, se sont réunis aux côtés de leurs enfants respectifs ce 18 mars pour rendre un nouvel hommage aux défunts journalistes. Le 2 mars 2023, cela faisait déjà un an que la France perdait le présentateur Jean-Pierre Pernaud, décédé à l'âge de 71 ans. Victime d'un AVC, il souffrait depuis plusieurs années de problèmes de santé. En ce triste jour anniversaire, sa veuve avait décidé de passer du temps avec leurs deux enfants, Lou, né en 2002, et Tom, né l'année suivante. Très active sur les réseaux sociaux, la fille aînée du couple rend régulièrement hommage à son père, qui lui manque beaucoup. En ce 18 mars 2023, c'est toute une ville qui a décidé de célébrer la mémoire du présentateur vedette du JT de TF1. Le nom de Jean-Pierre Pernaud, originaire d'Amiens, est désormais celui de l'office de tourisme de la ville. Plus d'une cinquantaine d'Amiennois se sont réunis pour l'occasion, mais pas seulement. Paul Eric Deck, vice-président d'Amiens Métropole, a eu la chance de recevoir les personnes les plus proches de Jean-Pierre Pernaud, à savoir Dominique Bonnet, sa première femme, accompagnée de leurs deux enfants, Julia, née en 1978, et Olivier, né en 1981, mais aussi sa dernière épouse, Nathalie Marquet, et leurs enfants Lou et Tom. CIST officiel, l'office de tourisme porte le nom de Jean-Pierre Pernaud. Sur son compte Instagram, le vice-président d'Amiens Métropole a partagé plusieurs photos de l'événement. On peut y voir les habitants de la ville, heureux de s'être réunis pour rendre hommage au présentateur du JT de TF1. Dominique Bonnet pose aux côtés de ses enfants, y compris son aînée Julia, qui est gynécologue et préfère rester loin des feux des projecteurs. En légende, il remercie tous ses proches d'avoir fait le déplacement, cette fois, si est officiel, l'office de tourisme porte le nom de Jean-Pierre Pernaud. Un grand merci à sa famille venue nombreuse pour cet événement, ainsi qu'à vous toutes et tous qui êtes venus lui rendre hommage. De son côté, Brigitte Fourré, maire d'Amiens, assure que la ville si chère au cœur de Jean-Pierre Pernaud ne pouvait lui faire honneur d'une meilleure façon, nous sommes ravis de donner son nom à l'office de tourisme, si est y un bel hommage. De plus, la cathédrale d'Amiens qu'il chérit sept ans est en face. Vous pose ton Instagram à post shared by Paul Eric Declarobas Paul Eric Declé l'office de tourisme Jean-Pierre Pernaud. TF1 consacre un reportage à l'événement, Lou Pernaud en parle aussi sur Instagram Les Amiennois n'étaient pas les seuls chanceux à pouvoir découvrir les deux plaques gravées office de tourisme Jean-Pierre Pernaud. Durant le JT de 20h d'Anne-Claire Coudray, TF1 a également dévoilé quelques images de l'événement, où l'on peut notamment voir ces deux garçons, accompagnés de Nathalie Marquet, soulever le drap qui cachait la nouvelle plaque de l'établissement. Sur la story de son compte Instagram, Lou Pernaud, la fille du défunt présentateur, a aussi partagé les coulisses de cet hommage. Elle a notamment pris une photo de sa maman en train de dédicacer son livre, un cliché de son frère qui répondait aux questions de France Bleu ou encore la plaque gravée au nom de son père. La classe par contre. Je suis trop fier, a-t-elle commenté. TF1 article écrit en collaboration avec 6 médias à lire aussi sur Mon Paradis sans toi, cette nouvelle promesse faite par Nathalie Marquet à Jean-Pierre Pernaud presque un an après sa mort. 